Ahí están afuera. La verdad que la verdad que hoy es un día casi perfecto, ¿no? Porque vengo recién de un acto maravilloso en la fábrica de Craft Food, junto a los trabajadores, con unas muestras de cariño similares a la de ustedes, jóvenes estudiantes, felicitaciones a la Federación de Estudiantes Secundarios que ganaron las elecciones. La verdad es que cuando venía caminando veía unas caritas y les preguntaba, ¿cuántos años tenés? Quince, había, había dos o tres que me llamaban la atención, y, y 15 años, 15 años y participando en política. ¿Cuánto hace que no se veía eso cuto? La pucha, ¿eh? era como... Y la verdad es que allá en Cratford los trabajadores... También jóvenes, jóvenes y no tan jóvenes, había uno que estaba por jubilar y que se quería sacar una foto conmigo. Trabajadores y jóvenes, qué buena combinación para un proceso de transformación de la patria, ¿no? Y estaba deteniéndome, este era su despacho, debe haber venido dos, tres veces este, no haber venido más acá, ¿no? Sé que estuvo, sé que estuvo con el matrimonio igualitario, ese día trabajó a destajo. Eh. <risa> A destajo trabajó. Él, él, él que luchaba tanto por todas esas cosas, este, la inclusión fundamentalmente, ¿no? Odiaba la discriminación y, y luchaba mucho por la, por la inclusión. Pero eh, estábamos, me detuve en el editorial que pusieron ahí, Editorial de la Nación, porque el día anterior a hoy, 14 de mayo de aquel momento, del año 2003, teníamos que ir a segunda vuelta, habíamos salido segundos el 27 de, de abril, el día que hicimos el acto, el día que hicimos el acto en Vélez. Mira qué coincidencia, o oh, lo hicieron a propósito. <risa> <risa> eh, el día que hablamos en Vélez, era, eso sí, yo quería recordar ese día que habíamos salido segundos y que todo el mundo decía, pero ¿cómo? Festejar una derrota es que... De las derrotas se pueden construir grandes triunfos. Eso es lo que yo quería decirle a todos los jóvenes. Porque parece ser que algunos en Argentina solamente participan para ganar. Y cuando uno participa para ganar, lo más probable es que pierda siempre. Yo creo que saber construir victorias se puede hacerlo muy bien cuando se empieza perdiendo. Nosotros por lo menos en la política empezamos perdiendo. Será por eso que no nos emborrachamos en las victorias. ¿No? porque primero sufrimos derrotas. Pero no, venía acordándome de la editorial, porque Néstor, eh, ¿se acuerdan que yo contaba el 27 de abril en Vélez el tema de la legitimación, ¿no? de que nos preguntaban cómo íbamos a legitimarnos con apenas un 22% de los votos si no había segunda vuelta, que era lo que iba a ser legitimante? Y yo dije, bueno, haciendo cosas políticas que realmente te legitimen. Y me acuerdo que una de las primeras cosas fue cuando se anunció que no iba a haber segunda vuelta eh, y Néstor tenía que hablar eh, y preparamos el discurso, lo escribí yo el discurso. Me acuerdo que el director o no, el, el jefe de redacción o quién sé yo quién era, no quiero ni nombrarlo porque no vale la pena, de La Nación, eh, había escrito que eh, se había resuelto la Argentina darse un gobierno de un año, de menos de un año, que no íbamos a durar un año. Pero además hablaba de la influencia sobre él, aparentemente a su criterio perniciosa, de una senadora nacional a la sazón su esposa, a la sazón esta argentina que está acá frente a ustedes, Cristina, me eh, decía así. Y también mencionó ese discurso terrible, lo criticó mucho el discurso, este, y dijo, debería echar a quien le hizo ese discurso. Bueno, la que le hizo ese discurso fui yo. Y acá estamos nueve años después, no me echó por suerte. <risa> tuve, tuve mucha suerte. No me echó él, ni tampoco me echó el pueblo. Que son las dos cosas más importantes que por lo menos me podrían haber pasado, ¿no? Y me acuerdo que escribimos, que escribí ese discurso y a él le encantó, le encantó porque había que escribirlo, porque Néstor era cuando todo, se le soltaban las emociones o las broncas, eh, por ahí eh, se, era lo que me ponía muy nerviosa. Yo nunca podía estar cuando él hablaba, me costaba un montón, en algunos momentos tuve que estar porque estaba obligada, pero los que nos conocen desde el principio 
Yo no participé prácticamente en ningún cierre de campaña en la provincia. Yo me iba porque me ponía muy nerviosa cuando él hablaba, porque nunca sabía lo que iba a decir. Y, y bueno, y podía decir eh, cosas, ¿no? Pero por eso decidimos eh, que ese discurso fuera escrito y lo escribí yo, me acuerdo, en el departamento él se ha ido a tomar un café con otra persona que tampoco quiero nombrar y vinieron y yo lo había escrito ¿viste esas cosas que te salen de, de un tirón? Eh, bueno, y así quedó y a él le encantó y lo leyó con una polenta una fuerza y yo me reía sola después cuando este señor periodista escribía que debía haber echado a quien había escrito ese discurso que era un discurso de desunión de como si los discursos desunieran. Las palabras no desunen, en definitiva puede haber palabras más o menos felices, pero lo que construye una nación son los hechos, son las acciones, son las políticas. Si bastara solamente con los discursos, qué fácil que sería, además podríamos dar muchos cátedras acerca de eso. Por eso, eh, cuando quería venir acá, sabía que iba a ser fuerte, eh, lo estoy llevando bastante bien, bastante mejor de lo que pensaba que lo iba a llevar. Eh, pero porque es un homenaje, yo quise que este lugar, cuando me preguntaron fuera de los jóvenes, pero no de los jóvenes eh, que se identifican o que están en una determinada agrupación, no, de todos los jóvenes. Porque él soñaba con que los jóvenes volvieran a militar y volvieran a incorporarse a la política. Por cada pibe que se incorporaba a la política, que tenía ideas, que tenía convicciones, teníamos una probabilidad menos de un pibe que estuviera haciendo cualquier otra cosa que fuera perjudicial, no solamente para la sociedad, sino también para él. Eh, y además, pibes que pueden trabajar, chicos que trabajan en un país democrático, con libertades, con posibilidades de militar. Y bueno, cambio es el nombre del futuro, es cierto. Y me encanta que le hayan puesto ese nombre y les agradezco mucho esto que lo voy a llevar conmigo, este regalo que me hace la Federación de Estudiantes Secundarios de su chapa de... de... <risa> bueno, se ve que hay unos cuantos afuera. Este... <risa> qué lindo, qué lindo. Eh, me hace acordar otras épocas pero estas épocas son mucho más lindas, mucho más lindas. No se equivoquen, construyan su propia historia, sus propias experiencias, que están además viviendo un momento histórico en el país y en el mundo realmente increíble por lo que está pasando. Hay una, un cambio de época muy fuerte, ustedes lo van a ver porque son muy jóvenes y van a ver las transformaciones que va a tener este mundo, no tengan, no tengan dudas que va a haber grandes transformaciones, están viendo, hoy me acabo de, me venía comentando Parrilli recién en el, en el auto que bueno, que no pudo formar Grecia gobierno y tienen que convocar nuevamente a elecciones y yo me venía acordando porque vengo de, de, cuatro, de cuatro teleconferencias, de un acto y tres teleconferencias de empresas, de empresas argentinas que dan trabajo a argentinos que elaboran productos argentinos, pero que son de origen estadounidense, los capitales. Y yo me venía acordando de qué diferente fue nuestra burguesía frente a la burguesía de Estados Unidos, ¿no? que uno explica por qué ese país es tan poderoso y nosotros con tantas capacidades hemos sufrido tantos retrasos. Cómo reaccionaban ellos ante las grandes crisis mundiales, cómo reaccionaron ellos frente a lo que fue, el, lo que fue nuestra guerra civil, que terminó en caseros, acá el flaco Kungra y anda con su esquema rosista. Allá ellos, los, los norteamericanos, ganó el sector industrialista, los que querían tener un país industrial que no fuera productor de materias primas, los del sur querían ser algodoneros y tener a los negros de esclavo para trabajar barato en las plantaciones de algodón. Los del norte querían tener a los negros libres para que se compraran camisetas y pudieran emplearlos de... Eso lo decía, eso no es mío, es de jaureche puro. Este, y entonces este, trabajar en las fábricas, ganarán plata y pudieran comprarse las camisetas con el hilado, con el tejido, con el, digamos, el valor agregado al algodón. Ahí también nosotros perdimos y ellos ganaron. Y después venía yo acordándome cómo reaccionamos en la Gran Depresión, en el 30, con el derrocamiento. Acá se reaccionó con el derrocamiento del gobierno popular de Don Hipólito Yrigoyen y en lugar de luchar en ese momento para modificar los términos de intercambio y hacer un proyecto industrial, 
¿Qué hicieron? Se quisieron sumar como una perla más, lo decían así, como una perla más a la corona británica. Esto no son palabras ni razonamientos poéticos, fueron dichos por un dirigente político argentino eh, muy importante. Bueno, por eso vino el peronismo, eh, por todo eso, eh, no es por ninguna otra cosa. El peronismo fue una consecuencia de esa entrega de toda una generación que renunció a tener un país independiente y en Estados Unidos nuevamente su burguesía, a través de Roosevelt, plantean la recuperación, un modelo de inserción, luego vino la guerra y terminaron siendo la potencia que son hoy. No, eh, esto es así, son los proyectos que pueden llevar al, adelante las las clases dirigentes de un país, más allá de lo que puedan hacer sus pueblos, algo que haya una gran revolución, como fue la revolución rusa, eh, donde viene la cosa de abajo. Como dice Moreno, si no viene de abajo, no es una revolución. Así que si es, es, es cosa de los de arriba lo que está pasando. Y hablando de eso un poco, que me había olvidado, y me estaba olvidando ya de vuelta, no correspondería hacerlo acá, tendría que haberlo hecho en la fábrica donde empecé a hablar de lo que son los términos de intercambio hoy, comercial entre Estados Unidos y la Argentina y cómo se marca claramente el proceso de industrialización en la Argentina. Nosotros cuando vino Néstor teníamos superávit comercial con Estados Unidos, o sea, le vendíamos más a Estados Unidos de lo que nos vendía Estados Unidos a nosotros, pues estábamos como la miércoles. Este, a partir del 2006, después de la, de la eh, reestructuración de la deuda y del pago al fondo, cuando Argentina comienza fuertemente el proceso de reindustrialización, comenzamos a tener déficit comercial, claro, porque empezamos a importar maquinaria para las fábricas, empezamos a, a, a importar este, eh, consumo, no, no, y, y cuestiones que tienen patente, por ejemplo, eh, lo que se hace los chalecos antibalas, el tejido, la fibra, es una patente exclusiva de una firma americana, sin insumos que son patentes exclusivas o maquinaria. Recién cuando ves en Kraftfood, eh, haciendo el mantecole, no saben lo que es eh, la máquina, fue diseñada y pensaba en la Argentina, pero la máquina fue hecha en Estados Unidos. Y, el otro, y la otra gran máquina, que también hace el mantecol, el operario que la operaba me decía, esta fue hecha y pensada toda en Argentina. El orgullo ¿no? del pibe. Pero yo decía, qué notable, porque cuando nosotros andábamos mal teníamos superávit, pero cuando andamos bien tenemos déficit, que obviamente yo quiero que baje también para tener nosotros que hacer nuestros propios fierros. Y me había olvidado de, el otro día, ¿se acuerdan cuando hablé en el Salón de las Mujeres? Hablaba del superávit comercial. Y la verdad que me equivoqué. Va, no me equivoqué yo, se equivocaron los del INDEC cuando me pasaron las cifras, pero a diferencia de la JP Morgan, que se equivocó, digamos, eh, a favor de ellos, nosotros nos equivocamos en contra. En realidad no habían computado 800 millones de dólares de exportaciones que según me dijeron se debió, ¿se acuerdan que hubo lío en la aduana, de huelga de despachantes de aduana y demás? Bueno, aparentemente se traspaperaron papeles, pero lo cierto es que en los primeros cuatro meses estamos con 4.795 millones de dólares, casi 5.000 millones de dólares de superávit comercial. O sea, yo había dicho el otro día una cifra que era 800 que era buena, muy buena igual, pero que eran 800 millones de dólares menos. Y aprovecho también, porque parece ser que hay gente que está empeñada en, en contar todos los días algo diferente a ver cómo se puede perjudicar a la Argentina, cosas... Hoy leía titulares de eh, que el viceministro de Economía pensaba en 4, 5, 30 tipos de cambio. Realmente, y gente que lo crea con todas las cosas que vienen diciendo, bueno, de la editorial esta que acabo de leer cuando ingresé, que íbamos a tener gobierno por menos de un año, a todo lo que dijeron desde que ganamos las elecciones, antes de ganarlas, después de ganarlas, y todavía hay gente que, por ahí con buena intención, o porque realmente con todo lo que le ha pasado a los argentinos, tiene temores, por favor, no crean nada. Esta Argentina es una Argentina, y pues, fundamentalmente esta Presidenta. Y también quiero, en este sentido, porque soy la que toma las decisiones, obviamente, eh, es absolutamente responsable y previsible, absolutamente responsable y previsible. Y la verdad, eh, pedirle a que no crean, porque han, les han mentido demasiadas veces. Y segundo, a los que están tan empeñados en que la Argentina les vaya mal, que se en los intentos, porque han hecho de todo, pero nosotros estamos empeñados en las, que les vaya bien. Y yo estoy convencida de que los argentinos 
que queremos que la Argentina le vaya bien y le vaya mejor, somos absoluta mayoría contra los que quieren que les vaya mal. Así que, así que, me contaban recién un, una funcionaria muy importante, cadenas de mails y que esto y que el otro. No, 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 olvídense, no va a haber nada raro, no va a haber nada, na, na, ningún shock, nada, no, somos, no, no nos gustan los shocks, este, eh, no nos gustan los shocks a los argentinos de ningún tipo. Este, vivimos ya demasiados shocks los argentinos, necesitamos sinceramente, eh, y lo decía hace unos instantes, que también los dirigentes que tienen responsabilidades en otras latitudes comprendan la necesidad de revertir políticas absurdas que están llevando a trastornos políticos que puedan terminar mal, porque en definitiva cuando un país comienza a cambiar gobiernos y pasa de un gobierno de derecha a uno de izquierda, de un social democrático a uno de derecha, ahora parece que surgió en Grecia un nuevo partido de izquierda y así vienen los cambios, eh, la verdad que eh, no le va a ir nada bien al mundo porque el problema es esencialmente comprender que no se necesitan políticas de ajuste, sino políticas de crecimiento, que es lo que venimos desarrollando nosotros. Y en esto tienen que meter mano en el sector financiero para apoyar al sector productivo, que podamos generar trabajo, que haya más trabajo, que haya más consumo en todo el mundo, para volver a restablecer el equilibrio y la cordura y la, no la gordura, eh, que pues, estuve en la fábrica de chocolate, la cordura que muchos dirigentes importantes parecen haber perdido con grandes responsabilidades institucionales. Está claro cómo está respondiendo la gente frente a estas políticas. Yo me pregunto, ¿es lógico que alguien piense que se pueden hacer políticas en contra de lo que piensa la mayoría, la absoluta mayoría de la gente? No, no. Este, lo, nosotros tenemos la historia, salvo que haya dictaduras militares, en la Argentina solamente se pudieron hacer esas cosas con periodos de dictaduras, por eso había dictaduras militares. Entonces, este, yo creo que el aprendizaje que hemos hecho los argentinos, y no para que nos tomen de modelo, pero por lo menos para que se mire un poco lo que está pasando en el mundo, en la región, que realmente y cómo quieren envenenarnos también, ¿no? eh, eh, con muchas cosas. Entonces, yo le pido a todos que seamos sensatos, eh, que no creamos en lo, la primera cosa que leemos o el primer mail que nos mandan, porque nos han mandado 20 millones de cosas que iban a pasar y ninguna de ellas pasó, al contrario. Entonces yo digo, si ponemos todo ese esfuerzo, todo ese inmenso esfuerzo en hacer las cosas mejor y en trabajar y en discutir las cosas que tengamos que discutir, porque también es imposible que estemos todos de acuerdo en todo. Yo con él me agarraba de los pelos discutiendo muchas veces, mal, discutíamos, no era... Yo creo que por eso estuvimos tanto tiempo juntos, sino porque la gente se termina aburriendo, ¿sí? esos eso, eso que finalmente le da lo mismo que esté, que no esté, que esto y el otro. Yo creo que parte de, de los 35 años... El otro día preguntaba que eran las bodas, ¿no? Eran las bodas de coral, los 35. Viste que están las bodas de plata, las de diamante. Y la verdad, la, las últimas bodas que cumplí con él fueron las de coral. Y me gustó, porque las bodas de plata es su metal y está muerto. La boda de oro, lo mismo, la de diamante. Pero el coral es un animal y está vivo. Y además es muy lindo. Eh, es muy vivo, de colores vivos y se mueve en el agua. Eh, así que con él cumplí 35 años de casada, 35 años de peleas, eh, monumentales, imperdibles, desde el primer día hasta el último, pero eso era vida también, era discutir por lo que creíamos, porque todas las parejas se pelean por los chicos, también peleamos por, ahí, por los chicos, pero muy poco, este, o por otras cosas peores se pelean, pero eh, la verdad que, la verdad que bueno, qué sé yo, éramos de una generación en donde éramos muy especiales, no ni mejores ni peores, por favor, que nadie. Nos, nos tocó ser sujetos históricos de un mundo y de un país muy especial, de cambio, de cambio en todo el mundo. Veníamos del mayo francés, de la revolución cubana, de, 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 y participábamos hombres y mujeres a la par. Eh, no había ley de cupo en ninguna parte, pero había tantas militantes mujeres como y algunas eran más jefas que los hombres. Este, entonces, este, para nosotros era algo común esa vida. Eh, bueno... No digo que todos tengan que vivir así, pero yo creo que el tener objetivos 
de vida comunes, eh, el poder encontrarse en la vida con alguien que piensa lo mismo que uno, que tiene los mismos objetivos, las mismas ambiciones, eh, qué sé yo, no sé. Un, me acordaba también cuando venía para acá que el 14 de mayo de 1989, o sea, ayer se cumplieron unos cuantos años también, yo había salido electa eh, por primera vez diputada provincial por el Frente para la Victoria Santa Cruceña en, en Santa Cruz y también un 14 de mayo del 95 él resultó reelecto también gobernador de la provincia, tantos recuerdos y tantas cosas y acá el matrimonio igualitario y hace pocos días el tema de la igualdad de género y la muerte digna, cosas que eran temas tabú antes que no se podían discutir. Yo no sé si ustedes tienen conciencia del de momento histórico que estamos viviendo, incorporando derechos personales, personalísimos, que hacen a la vida y a los derechos de las personas que parecían increíbles de poder lograrse. Nada, eh, yo creo que el mejor homenaje que podemos hacerle, lo que él querría, es que sigamos trabajando y luchando incansablemente. Y la verdad que cuando disco florezcan, que florezcan mil flores, eh, no pensó que iban a ser tantos miles, <ríe> muchos miles, y necesitamos muchos miles más. Son ustedes responsables de los tiempos que vienen. Nosotros estamos trabajando, en algún momento habrá que pasar la posta porque así es la vida y así lo decía el Chivo el otro día cuando... Eh, hablaba en su discurso, somos, no, no podemos ser agua de estanque que se pudre de estar allí. El río tiene que correr y todo tiene que correr. Y las nuevas, la nueva sangre también tiene que correr en el país, en el movimiento, en los partidos, en todos los partidos políticos. La renovación es algo que hace a la, a la subsistencia misma de un país, de una sociedad. Yo la verdad estoy muy contenta que este lugar, que era el lugar de él, al que vino tan pocas veces. La otra vez que vino fue a escucharme a mí en la en le, el día que drogué el de Nogu, porque estaba sentado al lado tuyo, Chivo, y te decía, mira, quiero ver la cara que van a poner cuando les diga drogué el don, que drogó el de Nogu, pero sacó otro de Nogu. Era por el Fondea. Fíjense, fíjense, el Fondea nos costó dos meses de pelea, de lucha judicial, que nos íbamos a fundir, que las reservas, que de aquí, que de allá, y seguimos en un mundo adverso acumulando reservas y pagando sin endeudarnos eh, la deuda que otros contrajeron. Y pensaba que se venía el mundo abajo. ¿Qué cosas no se dijeron y no se hicieron en esos días? ¿no? Y acá estamos. Por eso yo le pido a todos los argentinos de corazón, no por mí, no por él, por todos estos pibes. Y si no les gustan estos pibes, los pibes de ustedes que están en la casa de ustedes, sus hijos, sus nietos, por todos ellos. Basta de mala onda y de mala cosa y a laburar todos por Argentina. Con fuerza. Gracias.